హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఓసీఎం క్రియేషన్స్ మీరు ఏ విధంగా ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్ తగ్గించుకోవాలో నేను ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను యాజ్ ఏ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్గా నేను ఎక్స్పీరియన్స్తో వీటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను వీటిని పాటిస్తే మీ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కట్టే బాగా తగ్గుతాయి అది ఎలాగో చూద్దాం మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నవి టూ బల్బ్స్ ఒకటి ఎల్ఈడి బల్బ్ ఒకటి ఎన్కాండిసన్ ల్యాబ్ వీటిలో దీని వాటేజ్ సిక్స్టీ వాట్ ఉంటుంది దీని వాటేజ్ టెన్ వాట్స్ ఉంటుంది చూడండి దీన్ని పదహారు గంటలు మనం యూజ్ చేసాం అనుకోండి ఒక యూనిట్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది దీన్ని హండ్రెడ్ అవర్స్ యూజ్ చేసినా ఒక యూనిట్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు దీన్ని ఎక్కువసేపు వాటినా కూడా సేమ్ యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి తక్కువ వాటేజ్ ఉండే బల్బ్స్ని సేమ్ లైటింగ్ కోసం మనము వీటిని యూజ్ చేయొచ్చు కాబట్టి వీటిని దీని ప్లేస్లో రీప్లేస్ చేసేయండి ఓకే తర్వాత విషయానికి వస్తే మన ఇంట్లో ఏసీలు వాడుతుంటాం ఏసీల్ని ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర యూజ్ చేయండి ఎయిర్ ఫిల్టర్స్ని అప్పుడప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండండి తర్వాత వాల్స్ అన్నిటినీ షేడ్ చేయండి ఎందుకంటే వచ్చే కూలింగ్ని అవి అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి వాల్స్ని షేడ్ చేసేయండి మీ కూలింగ్ తొందరగా అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మీకు అవసరం లేనప్పుడు ఏసీల్ని మీరు ఆఫ్ చేసి ఉంచండి దానివల్ల మనకు పవర్ అనేది బాగా సేవ్ అవుతుంది మీరు అప్పుడప్పుడు డోర్ని విండోస్ని ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మేము గాలి వెళ్తున్నాం అనేది బయట నుంచి కూడా అవసరం అవుతుంది ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ బాగా ఉండాలంటే మీరు ఆ పని చేస్తూ ఉండాలి అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే మనం ఏసీని యూజ్ చేస్తూ ఉండాలి ఓకే ఈ మధ్య కాలంలో చూస్తే మనకు పవర్ సేవింగ్ ఏసీస్ వచ్చాయి వి ఓల్డ్ వన్స్ని ఈ పవర్ సేవింగ్ ఏసీస్లో మీరు రీప్లేస్ చేయండి దానివల్ల పవర్ కన్జంప్షన్ బాగా తగ్గుతుంది ఇంకా మనం ఇంట్లో వాడే ఇంకొక ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ ఏంటంటే రిఫ్రిజిరేటర్ రిఫ్రిజిరేటర్లో డోర్స్ని మీరు ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోవడం కానీ లేకపోతే ఆ రిఫ్రిజిరేటర్ ఆ కాయిల్స్ని క్లీన్ చేసుకుంటూ క్లీన్ చేయకుండా ఉండటం కానీ చేయకూడదు వాటిని ఆ విధంగా క్లోజ్ చేసి ఉంచాలి ఆ కాయిల్స్ని మనము క్లీన్ చేస్తూ ఉంటేనే ఆ సర్క్యులేషన్ అనేది ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ అనేది బాగా జరుగుతుంది కాబట్టి రిఫ్రిజిరేటర్ బాగా వర్క్ అవుతుంది పవర్ అనేది సేవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు కూడా పవర్ సేవింగ్ రిఫ్రిజిరేటర్ వస్తున్నాయి మీరు వీటి ప్లేస్లో పవర్ సేవింగ్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ని యూజ్ చేయండి మీకు పవర్ కన్జంప్షన్ బాగా తగ్గుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము గ్రీజర్స్ వాడుతుంటాం వాటర్ హీటింగ్ పర్పస్ గ్రీజర్స్ హీటర్స్ ఈ విధంగా యూజ్ చేస్తుంటాం వాటి వల్ల కూడా మనకు పవర్ కన్జంప్షన్ బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకు ఉంటుంది అంటే టూ కిలో వాట్ ఉంటుంది వన్ కిలో వాట్ టూ కిలో వాట్ రేంజ్లో ఏసీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయో టూ కిలో వాట్ వీటికి కూడా ఆ విధంగా ఉంటాయి వీటిని ఎక్కువసేపు వాడాలనుకోండి మీకు యూనిట్స్ ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ అవుతాయి ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్లో ఏ విధంగా టారిఫ్ ఉంటుందో మీకు ఒక విషయం చెప్తా చూడండి ఎవరైతే ఎక్కువగా యూనిట్స్ని కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకు రేట్ పెరుగుకుంటా పోతుంది మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పూర్ పీపుల్ ఒక ఫిఫ్టీ యూనిట్స్ వాడాలనుకో వానికి టూ రూపీస్ వేసాడు అనుకోండి మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ ఉన్నానికి ఫైవ్ రూపీస్ చేస్తారు దాని మీనింగ్ ఏంటంటే బాగా డబ్బు ఉన్నవాడు ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాడు ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి వాడు పే చేస్తాడనే ఉద్దేశంతో మనకు ఆ విధంగా టారిఫ్ అనేది పెంచుకుంటా పోతారు కాబట్టి మనం కన్జంప్షన్ తగ్గితేనే మనకు ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్ అనేవి తగ్గుతాయి ఓకేనా ఈ విధంగా రిఫ్రిజిరేటర్ యూజ్ చేయండి గ్రీజర్స్ విషయానికి వస్తే మీకు మనకు సోలార్ వాటర్ హీటర్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు దానివల్ల పవర్ బాగా సేవ్ అవుతుంది వాటి ప్లేస్లో పవర్ సోలార్ పవర్ హీటర్స్ యూజ్ చేయండి దానివల్ల మీకు పవర్ కన్జంప్షన్ బాగా తగ్గుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకో విషయానికి వస్తే చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఇది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదేంటంటే మీ మీటర్ సరిగ్గా పనిచేస్తుందో లేదో చెక్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మీ మీటర్ పనిచేయలేదు అనుకోండి సరిగ్గా ఎక్కువ యూనిట్స్ చూపిస్తుంది అనుకోండి మీరు తక్కువ కన్జ్యూమ్ చేసినా కూడా వేస్ట్ వెంటనే వాటిని ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళి వాటిని చెక్ చేయించుకోండి ఒకవేళ బాగలేకపోతే వాటిని రీప్లేస్ చేసుకోండి దానివల్ల మీకు పవర్ కన్జంప్షన్ తగ్గుతుంది ఓకేనా చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ మీరు లైటింగ్ ప్లేస్లో ఏం యూజ్ చేయాలి లైటింగ్ ప్లేస్లో ఎల్ఈడి బల్బ్స్ని యూజ్ చేసుకోవాలి పవర్ కన్జంప్షన్ బాగా తగ్గుతుంది ఇప్పుడు కాస్ట్ వీడి ఇంతకుముందు ఎక్కువగా ఉండేటివి ఈ మధ్య కాస్ట్ కూడా బాగా తగ్గింది పవర్ సేవింగ్ ఏసీస్ని యూజ్ చేయాలి పవర్ సేవింగ్ రిఫ్రిజిరేటర్ యూజ్ చేయాలి తర్వాత మీరు ఇంకా నెక్స్ట్ గ్రీజర్స్ విషయానికి వస్తే సోలార్ వాటర్ హీటర్స్ని యూజ్ చేయాలి దీనివల్ల మన కవర్ పవర్ కన్జంప్షన్ అనేది చాలా బాగా తగ్గిపోతుంది పవర్ కన్జంప్షన్ తగ్గించాలంటే మీరు ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే మీ ఇంట్లో కెపాసిటర్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు మీ పవర్ కన్జంప్షన్ మీకు పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది అనుకోండి లోడ్ ఇండక్టివ్ లోడ్స్
ఏ విధంగా వాళ్ళు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు దాని గురించి మాత్రమే వీడియో చేస్తుంటాను నేను మీరు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ని బాగా నేర్చుకోవచ్చు మీరు కనుక ఇంకా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఏమైనా బెల్ బటన్ యాక్టివేట్ చేసుకోవాలా నేను అప్లోడ్ చేసే ప్రతి వీడియోని మీరు చూసి ఎలక్ట్రికల్ నాలెడ్జ్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా మనము ఇది నాకు యాజ్ నార్మల్ పర్సన్ కాకుండా యాజ్ ఏ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ గా మీకు అడ్వైజ్ ఇస్తున్నాను ఫాలో అవ్వండి మీకు ఎల్సీడి బిల్ బాగా తగ్గిందనుకోండి మీరు ఆ కామెంట్ బాక్స్ లో మీరు కామెంట్ చేయండి దానికి నేను రిప్లై ఇస్తాను ఓకేనా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాయ్